Я цей радянська спадщина, живість. Я така людина, що звикла дуже в собі всередині все носити, накручувати, їбати собі цим мозок. Так, да, я вигораю. А я не хочу. Ну, типа, я їбав весь ваш Black Metal. Я граю панкрок, вообще, в принципі. Ти ставиш питання, над якими треба думати. Українці, як нація, щоразу не кінчають. Українцям треба кінчати більше. І в культурному, і в фізіологічному плані. Тому я думаю, що Україна вже має і матиме ще довгий час культуральний вплив такий і на світову культурну спільноту, так, і політичну, і, власне, і всередині України буде New Ukrainian Kunst. Пояснення? Ну, а я не хочу. Ну, я не їбав без фарбу. Дмитро Кумар, Гур 19-14. Привіт. Привіт. Через те, що ми зараз знаходимось в найжахливішому прояву людини у стані війни, Мені б дуже цікаво дізнатись саме твою оптику прочитання тих подій, яка зараз відбувається. І почати б я хотів би з питання, чи може війна бути мистецтвом? У нас, звісно, тоді це питання відкидає до книги «Мистецтво війни» так, і взагалі до, до такого е, розуміння цього процесу. Але, чесно кажучи, з моєї точки зору, я це подаю фактично все життя, так, е, свою позицію в такому форматі. І в 19-14 я сформував вже чітко, що війна – це лише бруд, бруд смерть, е, болото, кров е, і нічого більше. Так, страждання. Е, е, не знаю... Можливо, для когось це може бути натхненням або мистецтвом. Так? Для мене, чесно кажучи, це є такою ну, сконцентрованою, сконцентрованою поганою поведінковою моделлю нашого виду, яку мені цікаво просто дивитися в розрізі там, Першої, Другої світової і інших війн. Так? І аналізувати, типу, а що сапіенси можуть, як вид, взагалі до чого вони ще можуть дійти. Так? Читати мемуари, читати про, наприклад, жахливі речі, аля там розстріли полонених, катування полонених і так далі, і розуміти, що, типу, блін, це от human behavior такий, знаєш, до чого ми доходимо. Чи є в цьому мистецтво? Ні, в цьому є лише бруд і страждання. Так? Ем, якщо ми згадуємо, там, наприклад, таких митців, як е, Зікфрід Сасун або Отто Дікс, які були інспіровані, власне, Першою світовою і перенесли це в мистецтво, то вони були нею травмовані. І мистецтво відображало їхнє мистецтво, їхній арт або поезія відображали, власне, глибоку травму. Біль, травму, ну, якщо подивитись там на картини Дікса, та й загалом, в принципі, всіх е- поетів, письменників втраченого покоління. Так? Тобто це е- арту було багато. Людям хотілося після війни реалізовуватись, вони відчували, що вони живі, і їм дуже багато що було сказати. Але вони говорили переважно про біль. Втрату, біль, е- трагедію, страх, е- переживання, всі оці от, е- людські емоції, які дуже складно назвати позитивними, хорошими, або мистецькими. А як на це дивитись позиції, що це вважається втраченим поколінням, але вони дуже крайньо хотіли жити і реалізувати себе? Навіть в цій втраті себе? Це захисний механізм нас як виду, в принципі. Тобто після якогось серйозного глобального конфлікту, стресу, переживання, тебе тягне а, розмножуватись. Ну, ти хочеш реалізувати нарешті себе, типу, потенціал, бо ти розумієш, що ну, зараз все. Може... І це найпростіше, найдоступніше? Так, да, це найдоступніше. Плюс е, залишити, ну, залишити свій слід, розумієш? Тобто е, найпростіше, найдоступніше – це розмножитись. Е, рівнем вище, так, апгрейднутіше і складніше – це е, лишити свій слід по собі артом, мистецтвом, якоюсь іншою реалізацією. Тобто, але все рівно сенс е, залишити по собі якісь, е, щось по собі, так? переживши великий стрес і ну, війну як, як травматичний досвід, то це абсолютно природне бажання і захисний механізм е, живої істоти. А нас можна рахувати втраченим поколінням? 
Нас чи нас? Ну, нас. Загалом ті, хто зараз переживає цю війну. В свідомому стані. Я думаю, що ні. Ми не втрачені над поколіннями, якраз те покоління, яке, як би це погано не звучало, так? як би це болюче не, не звучало, але ми те покоління, яке не втратить, а здобуде. Так? Тому що ця війна, е, вона формуюча, вона кривава, вона жорстока. Ми втрачаємо е, рідних, близьких, друзів, але е, ми проходимо те, що європейські нації пройшли вже давно, і що їх сформувало і зробило з них таке ядро, це, знаєш, е, нації конкретно. Націю формуюча е, штука, така, яка об'єднює, яка дає розуміння, е, ти чудово, думаю, бачиш, що яка кількість людей перейшла на українську мову від початку повноформатної війни, так, повномасштабної. Їм було все рівно те, що в 2014-му відібрали Крим, їм було все рівно Найловайський котел, в якому мене загинули друзі, їм було все рівно на все, що відбувалось 16-й, 17-й, 18-й, так? А тільки от, власне, вже ну, таке дійсно масштабне і криваве явище, так? їх спонукало і, як би це не було погано, але це добре. Тобто погане явище спонукало до чогось хорошого. Так? Тобто зараз українці об'єдналися і формується, нарешті формується оце от ядро нації. Е, не мононація. А, власне, нація як політичне і ідеологічне явище. Так? Тому що нація, по суті, це суто політичне формування. Так? І, відповідно, ми його не пройшли. Ми були mm-hmm. завжди розірвані імперіями, ми завжди були розірвані тоталітарними режимами, ми завжди були на своїй землі, не будучи господарями цієї землі. І це не давало нам впродовж сотень років сформувати себе як політичну націю. Ми сформувалися як культурна нація, ми сформувалися як нація історична. Так? Ми сформувалися як нація з великими державами. Тобто, там, і Київська Русь, і Козаччина, які крепко трясли весь на, на той момент е, світ згрубше. Так? Цивілізований, називаємо так. А от як політична нація ми не сформувалися. І зараз оцей болючий процес е, формує нас. Багато хто, м- скоріше, з тобою не погодиться і скаже, що ми маємо відбутися не як політична, а як етнічна нація. Ти знаєш, та й хуй з ними, чесно кажучи. Етнічна нація, а це нічого, що в нас тут була взагалі і є мека юдеїв, до якої вони приїжджають. Це нічого, що у Львові до 1939 року, в принципі, українці були треті за кількістю населення, а перші були поляки, а потім юдеї то галичани в нас, типу, мононація, етнонація. Ну, розумієш, да? такі моменти, ем, типу, а хазарський каганат, який залишив в нас купу генофонду, і взагалі він до чого відноситься, до, нашої, до нашого етносу, ні? А аварський каганат, який сидів в нас тут п'яте століття і класно залишив в нашому генофонді, він слов'янсько-український? Чи як? Розумієш? І такі моменти, е, типу, люди, які розказують про одну етнонацію, вони м, пропустили весь дев'ятий клас школи, в принципі. І все, що за ним слідувало. А це погано, тому що м, українці – це велика нація, так, на території України, але далеко не одна. І в нашому етногенезі брали участь... Е, навіть не десятки, а сотні народів, починаючи від аланів, які ходили сюди і доходили чуть не до Львівської області, скіфи, сармати. Ну, розумієш, це все постійно, це був котел, в якому готи сюди приходили, гуни шаталися, авари, ті самі обри, фіно-угри ходили туди-сюди. До нас приходили татаро-монголи. Якщо ти подивишся на населення Львівської області, скажімо, Бойківське населення Карпат, то в дуже багатьох ти побачиш таке поняття, як потурчені. Вони і так і називаються, потурчені. Тобто в них залишився оцей турецький або татаро-монгольський ген ще від часів походів, розумієш, так? Вони хто? Українці? Якщо генетично зробимо аналіз, то будуть багато сюрпризів. 
Тому ми можемо говорити тільки про не етнічну націю, так? а про все ж таки політичну націю. А наскільки взагалі сьогоднішньому дню відповідає таке визначення, як етнічна нація, наскільки воно релевантне сьогодні? В ізольованих етносах, в принципі, вона має місце, так? Ізольовані етноси досі чудово існують в Європейському Союзі, наприклад, це баски ті самі, так? Там етнічна нація. Ісландці – етнічна нація. Навіть ірландців, незважаючи на велику британську інвазію, все рівно, в принципі, це є мононація, етнічна нація. Наприклад, якщо ми говоримо за юдеїв, це вже більше, власне, релігійний вибір, так, бути юдеєм, і соціокультурний. Тобто, в принципі, якщо я прийму певний ряд правил, зроблю бритмілу там, і так далі, я можу стати юдеєм. Це про етнонацію чи це про політичну націю? Ну, мені здається, я, я думаю, що це питання треба залишити відкритим для тих людей, котрі апелюють до етнонації. Мабуть, мабуть. Але досвіди, подивитись досвіди, не знаю, етнонації, наприклад, як естонців, так? Угу. Е, чи фінів. Хоча у фінів всередині дуже багато народностей, які відрізняються лопаріті самі там, і так далі. Е, вони все рівно інші, мають свої специфіки, але це от вони утворюють оцю етнічну спільноту фінів. Так само, як в Україні є гуцули, лемки, бойки, волиняни, поліщуки і так далі. Тобто це все рівно різні малі народності, які утворюють нас як Україну, але все ж таки згрубша як політичну націю. Повертаючись до війни, яке місце на війні посідає людське життя? Ти знаєш... Мені якось е, не те, щоб ніякого, а я не на війні. Так? Я сиджу зараз з тобою, в принципі, в більш-менш спокійному місті Львові, в підвалі пабу. І мені філософствувати про життя е, на війні, не бувши там, типу, не дуже дозволяє якось common sense такий. Да? Тобто, до е, якихось там, певних подій я міг е, обговорювати ці теми, скажімо, в розрізі Першої світової, Другої якщо... світової, якась ретроспектива. А зараз, коли в тебе е, друзі в окопах, так, і коли ти вже там десятки разів був на похоронах, я не знаю за вартість життя на війні. Я сподівався, все життя вірив, що... Е, Життя – це найвища цінність, але досвід, практика, оточення і все, що відбувається, показує, що ні. Тому за вартість життя на війні зможе сказати тільки той, хто вижив на війні. Але в результаті життя домінує на війні, воно перемагає. Війна Або бо... ні. Ну, війни закінчуються. І життя закінчується. Війни закінчуються і, на жаль, закінчуються ті, хто... Знаєш, є така хороша фраза, що тільки мертві побачать кінець війни. Власне, живі закінчуються. І зараз от у нас е, та сама ситуація на фронті, що пацани закінчуються. І не тільки пацани, і дівчата, і люди, наші люди. Тобто про життя... То я би про цінність тут не говорив. Mm, окей, а якщо... Спробувати порівняти події Першої світової та російсько-української війни. Чи можна вважати, що в нашій війні є такий феномен гаврового принципу? Або щось схоже на нього? Mm-mm. Немає? Дивись, Перша світова війна, вона е, була би і без Гаврила Принципа, і з Гаврилом Принципом, і е, з Мірей Матіє, і з ким завгодно, і з Матахарі, так? Він відіграв просто роль, відіграв таку, типу, е, окей, понеслись зараз. Е, якби не Гаврило Принцип і понеслись зараз, це було би через півроку або рік, але, але було би, розумієш? Ну, про це не відомо. Нації е, і держави, і імперії дійшли до такого моменту, що е, їм треба було, просто нагально треба було протестити все нове озброєння, 
нові форми, вони відійшли від лінійної там лінійного ведення війни, так? як такого, навіть інші побудови армії, інші підходи до... Тобто франко-пруська війна показала цікаві нові перспективи окопів, окопної війни. Там наполеонівські війни змінили, були гімченджером в плані підходу до війни. І в імперії це все впитували, плюс дуже багато було спірних питань щодо територій. Це все назрівало, і воно би бабахнуло все рівно. В нашому ж контексті. Це суто загарбницька, завойовницька війна, плюс війна ідеології, яку ми, на жаль, програли. Ідеологічно Україна програла давно війну Росії і тільки зараз, тільки зараз намагається надолужити, власне, охопити новою ідеологією, новою. бо, в принципі, українська ідеологія створилася, по суті, зараз. І Он, зараз вона... Вона вже створилась? Так. Нова українська ідеологія, я вважаю, що створилась. Тільки так. тепер їй треба час на розвиток, шліфування і, власне, перевірку часу. Чи вона життєстійка, а що чи ні? Це? Нова українська ідеологія – це, власне, я є українець, це моя земля. Е-м, ти, там, типу... Е-м, Мені з тобою окей, якщо ти приймаєш мене таким, як я прийму тебе таким, як я, якщо ти не е, среш на голову, е, власне, тому що я українець, це моя мова, це моя культура і це моя земля. Тільки ти починаєш срати, пішов нахуй. Я зустрічав... Е... Це відбулося, власне, сорі, що перебив, це відбувається, власне, зараз з усім русським міром. Русський мір пішов... Е... Нахуй, за російським кораблем, причому досить активно і досить швидко. Оце, власне, ось показник того, що з'явилась нова українська ідеологія. Розумієш, коли на Майдані пробували сформулювати оцю от українську ідею, ідеологію, вона трошки не трималась докупи, тому що це був... Майдан – це була козаччина, анархізм, е- скоропадський і все решта в одному флаконі, розумієш, так? І студентські нішеві бунти Франції 68-го року. Тобто це було от так, от, от все. З нього з часом викристалізувалось, власне, перше, м- перший захід, перше покоління тих, хто пішов е- в АТО. Так? І от там от сформував вже якусь вже бачення. Так? АТО формувало е- фактично українську ідею. І зараз... Е- як би це не було погано, але е, ми знову повернемося до того, що ця війна нас формувала як націю. І українську ідею, зокрема. Ми почали любити і шанувати себе, ми почали любити і шанувати мову, і бачити, що, блін, вона в нас є, в нас є культура, виявляється, культура не обмежена одним Шевченком, якого ти вчив в восьмому класі, і тобі не сподобалось, ти забив на нього хер, да? а там є воу-воу-воу, палітра. Наші, виявляється, митці присутні на виставках, топових виставках по світу. У нас є науковці, у нас є спортсмени. Капець, ми про це дізналися. Розумієш? Ось українська ідея. Ми починаємо шанувати те, що ми маємо, і починаємо тішити, що ми українці. І, типу, і при... не тішити, приймати. Так, да, я українець, капець, мені з цим окей. І це не означає, що якщо ти там... Чечен, бурят, бельгіз чи юдей, ти чимось гірше чи чимось краще. Ні, взагалі тут я українець і прийняття себе, своєї ідентичності взагалі не йде поруч навіть з якимось е, расизмом чи націоналізмом е, реакційним, чи якимось, ну, розумієш, е, перегибами. Угу. Навпаки, прийняття себе, своєї ідентичності – це класно. І це якраз про, типу, ти приймаєш і ідентифікуєш себе як когось, да? відповідно, ти можеш прийняти всіх інших. Я зустрічав в цьому м, терміну визначення радикальна демократія. <звук> Мабуть, я навіть не буду вигадувати жодних інших термінів. Знову ж таки, поживем, побачимо, розумієш? Українська ідея, яка зараз формувалась, повинна довести, що вона життєстійка. Це вона зможе зробити тільки, скажімо, в повоєнному часі. На дистанції? Так, ми побачимо а, це в відрізку часу. А який, з якого терміну ми можемо починати говорити, що вона вижила або вона не вижила? Це складне питання, і воно досить соціокультурне таке і масштабне. Да? Тобто дуже багато буде елементів в поверненні чи не в поверненні тих, хто за кордоном. В інтеграції чи не інтеграції тих, 
скажімо, відвоюваних територій і населення там. Тому що, да, Україна як держава проїбала інтеграційну політику і політику українізації проїбала від 91-го по, власне, 22-й. Планомірно проїбувало, тому що це ну, було вигідно Росії. Так? І з цього приводу не робилось нічого. Відповідно, тут дуже багато елементів. Чи ми зараз на адреналіні і емоціях війни е, прям от, типу, приймаємо, що ми українці, е, там, насолоджуємося українським дубляжем фільмів, е, починаємо знати, що в нас є там, відомі спортсмени, які не тиснуть руку росіянам, в нас є відомі митці. А після війни, коли ти типу, знаєш, все, ажіотаж спав, ти типу, забиваєш хера, такий, да, ну коротше, я взагалі я ідентифікую себе як типу, цей... Бойко за Болоні і буду жити в Мадриді. І нахуй я вартів Україну. Тобто це тільки ми в розрізі часу можемо зрозуміти, як воно буде. Так? Якщо люди сюди повернуться і вони хоч, захочуть тут жити, народжувати дітей, створювати бізнес, створювати культуру, арт, мистецтво, бляха, трахатись в Україні. Якщо вони захочуть, українська ідея спрацювала і життєстійка. А чи можливий у війні компроміс? Знову ж таки, я не військовий експерт, я не на фронті. Я думаю, що хлопці і дівчата, які на фронті, фактично щодня мають якісь компроміси е- банально з самими собою. Так? Тобто, вплоть до, до е- питання совісті, там, вбити, не вбити, або ти, або тебе і так далі. Компромісів може бути багато. Я не знаю, про що конкретно ти маєш на увазі. Компроміс щодо земель, чи компроміс щодо особистого якогось прийняття рішення вбити, не вбити, чи... Ну, про що В широкому розумінні, чи є у війні місце для компромісу, чи вона однозначна? Дивись, війна – це частина е, людського життя, так? Якщо ми говоримо, ну, прям широко. І поведінки нас як виду, на жаль. Е, виду homo sapiens. Звісно, як, ну, Має місце як і компроміс, так і, не знаю, любов, героїзм, е, е, там, страх е, і так далі. Тобто вся палітра, яка є в нас як у виду, так, буде присутня і на війні як е, одному з явищ і проявів людського життя. Тобто, знаєш, це приблизно запитати, як, не знаю, чи є компроміси в сексі. Є. Це, секс – це так само частина нашої поведінки, поведінкової моделі, mm-hmm. і яка займає там якусь частину нашого життя. Війна так само. Тільки війна для нас стресово, а секс не... Ну, хоча це залежить. Буває і стресовий секс. А, ти, ти кажеш, що ну, постійно опалюєш до того, що ти не приймаєш участь у о, бойових діях. А, і, і кажеш, що, ну, з цього, що ти не можеш робити ніяких висновків. І в мене складається враження, що ти не вважаєш себе безпосереднім учасником цієї війни. Чи правильно я тебе розумію? Правильно. Я не безпосередній учасник цієї війни. Я про шарок сапорту, який е, фінансово і руками, там, е, волонтеркою, донатами і так далі, якось допомагає. Так? Хотілося б вірити, що... Ну, більш-менш допомагає, але, звісно, завжди можна порівнювати з, з ким завгодно. І... Тобто я м- просто невеликий прошарок спорту. Я не безпосередній учасник війни, розумієш? Я сиджу в більш-менш мирному місті. Да, сюди прилітають ракети, да, тут гинуть люди, але в порівнянні, в порівнянні з нулем або з якоюсь атакою, або з пацанами в окопі, я, типу, не учасник війни взагалі ніяк. Якби я був безпосередній учасник війни, мені б, напевно, навіть видали корочку учасник бойових дій. Да? І, мабуть, я би міг отримати контузію, а тут я тільки можу по шиї отримати, якщо щось не то <гум> буду ляпати. Тоб, Власне, якось так. Тобто цивільні вони відношення до війни мають в кращому випадку опосередковане? Так. Але дивись, тут е, може бути підміна поняття. Відношення до війни як бойових дій? Так. Опосередковане. Окрім, до історичного процесу. окрім, звісно, тих цивільних, які ганяють, я знаю багато таких, ганяють машини на фронт, медицину ганяють, волонтерять і так далі. Вони цивільні, але вони мають відношення до війни. Да. І вони наражають себе на небезпеку конкретно пряму військову. Так? Ми, аки цивільні, аки отут от... Не буду поганими словами це називати, сидимо в тилу, 
Так, е, власне, ми маємо ефект від війни. Тобто вона зачіпляє кожного. Так? В плані емоційному, в плані е, гормональному, в плані наших реакцій і так далі, інформаційного поля і так далі, вона гасить. Вона дуже лупить по нервах, вона лупить по, по всьому. Так? Але чи це взагалі якось можна співставити з тим, що переживають хлопці на нулі? Да ні. Типа я вечором можу піти і мати пиво і лягти спати в ліжку. А він вночі буде валити в дальномір дивитися і валити підарів, які можуть завалити його. Ну, не можна взагалі це співставити. А якщо ну, не намагатись їх, це, ці два стани королювати, а просто оцінювати опосередковано саме цивільних і їх участь там, як в, у війні, як у історичному процесі? Ну, дивись, завжди були в будь-якій війні були цивільні. Так? Не було жодної війни, коли встали от всі. Да? Тобто ще там з племінних е, часів, в принципі, навіть коли там, не знаю, гуни встали і поїхали, да? в принципі, більшість чоловіків чи скіфи, в них завжди були скіфи-землероби, завжди були якісь обози, ремісники і так далі, які забезпечували власне тил, так? які ковали, робили і так далі. Тобто не було завжди всіх задіяних у війні. Не можна так, бо Ну, загине. Ні, до речі, приклади, от я зараз почав говорити, згадав, були приклади в історії гальських війн, так, якщо Цезаря, Юлія Цезаря згадати про історію гальських війн, то були е, невеликі племена, так, кельтські племена, власне, які е, від і до е, вставали і йшли в битву. Жінки, чоловіки, і якщо вони програвали, то навіть е, малих дітей і старих вони самі різали. Щоб не, не потрапити просто в римські полони та далі. Але це винятки і це невеликі історичні такі локальні народності, від яких більше нічого не залишилося. А якщо брати між двома історичними оптиками бачення плину часу і перший обрати між спіралю, а другий формат прочитання це синусоїда. Який тобі особисто ближче? Ти ставиш питання, над якими треба думати. <ріст> Життя мене до цього не готувало. Мабуть, це все ж таки буде синусоїда. Якщо синусоїда, то чи можна назвати те, де ми зараз опинились, Дном синусоїди? Ні, піком. Чому? Тому що спадання, власне, на дно, так? це якраз іде період, коли е, якийсь конфлікт або е, війна, або щось заходить в, скажімо, момент вичікування, формування, угу. стагнації. І так, тобто іде спад, так? потім іде якийсь час нарощення. Так? Війни тривають всю історію людства е, по планеті, так? Цього разу і в цей період відрізок часу так стало, що війна у нас. Так? До того була війна в Грузії. Триває війна в Сирії, Афганістан, Ірак. До того була, не знаю, давай згадаємо, В'єтнамську війну, Корейську війну, Другу світову, Анголу, всю Африку, яка періодично там, вирізає Туці і так далі, Сомалі. Війни тривають постійно. І оця синусоїда триває постійно. Просто в певний період і проміжок часу ми опинилися тут в одній з синусоїд. Вже конкретно ми опинилися. Так? Останній раз ми опинялись в цій синусоїді опосередковано під час е, афганської війни, коли багато українців забрали е, власне, в Афган і ніхто досі не отримав статистику, реальну статистику, скільки українців там загинуло. Але це була інша... Це була імперія. І це була інша історія. Так. Зараз ми в цій своїй синусоїді. А якщо намагатись порівнювати події Першої світової та нинішньої війни, чи можна охарактеризувати наше відношення до Російської Федерації як відносини того періоду між Францією та Німеччиною? Ні. Ніяк. Ніяк. Дивись, якщо у Франції і Німеччини були тривалі, по-перше, Франція і Німеччина, Німеччина – це дві сформовані, давно сформовані нації зі своєю культурою. Кожна імперія, так, кожна з них була імперією, кожна мала колоніальні завоювання і тримала. 
колонії, кожна була формуючою для Європи в певний період. Так? І вони формували світогляд Європи, культуру Європи, військові походи в Європі, завоювання і так далі. Тобто і Німеччина, і Франція. В нас з Росією, по-перше, нема таких відносин. Ми були колонією. Розумієш? Ми були колонією імперії. Ми були, от, не знаю, там Франція і Алжир. От так ми можемо. Франція, Туніс. Так ми можемо сформувати. Да? А ми довгий час були колонією. І не мали власного голосу. Да, ми постійно повставали... Українці це такий реакційний народ, якого бояться в принципі по Європі. Бо і досі зараз видно, як реагують більшість європейських політиків, але все рівно бояться українців їхньої непрогнозованості. Українці хуйово прогнозовані, тому що оцей власне генний коктейль з етносів, який тут зварився, так оця от. Славяні. Знаєш, оце є мем, це хороший uh-huh. славяні. От ми, uh-huh. власне, оці от... Другі Балкани? Так. Да. Ми не прогнозовані, так само, як Балкани. І нас бояться. І завжди боялись, і тому Савки винищували українців. Австро-Угорщина винищувала українців. Перші концтабори в Європі були створені в світі. Ну, якщо не рахувати англобурські війни, там воно так було, то перші концтабори створили австріяки, Талергоф і Терезін, для, власне, українців. Русофілів. Це було перед першою і якраз на початку першої світової. Так? Українці завжди боялись і завжди нищили. Поляки їх нищили, ми нищили поляків. Були класні часи там, Хмельницького, коли, ну, розумієш, так? коли українці показували себе отак. Потім були хуйові часи, коли українці відкатувались. Були класні знову часи, коли були на підйомі, там, домовились з Карлом, клас, давай лупанем. Е, не фартануло, відкатились. І от, ну, знову ж таки про синусоїду. На, на підйому як... Тоді я б хотів би повернутися до результату Першої світової, це саме mm-hmm. знищення всіх імперій. І мені здається, що саме... Не всіх. Ну, на європейському континенті. Окей. Okay. Мені здається, що сьогоднішня наша війна переслідує саме цю ж саму ціль. Ну, як головну мету. Mm-mm. Головна ціль нашої війни – це вижити. Ну, а, нас зараз а ми він... можемо вижити за виживання. умови зберігання цієї імперії? Імперія збережеться. Чому? Бо так. Тобто імперія вона, збережеться. Вона не може... Чесно, це досить е, такий м, наївний, назвемо це наївним баченням, що зараз величезна махіна, так, рашка, величезна махіна рухне, от-от розвалиться, от-от її економіка полетить в пизду, от-ось-ось ще до, до жовтня, ще 2-3 тижні, як Дристович розказував, так? Сорі, но ніт. Це досить інфантильний підхід, без жодної аналітики. А якщо почнеш аналізувати, то ти зрозумієш, що ні Штатам, найсильнішим гравцям в світі, Китаю, Штатам, Німеччині, де далі, бо ще не вигідно, щоб Рашка розвалилась. Ти уявляєш, наприклад, Рашка, яка розвалюється на моноетнічні держави, і в кожній є ядерна зброя. Да? В Морійській, у Моріел є своя ядерна зброя, в Дагестані ядерна зброя, у Бурятів ядерна зброя. Розумієш, да? і тут типу, починається, йоп, а з ким нам тепер воювати? А Кадиров типу, теж має зброю? Клас! Ну, всі ж ці питання вони були актуальні в 91-му році, коли розпадався Союз. Правильно, але Союз розпадався від'єднанням без війни? Так. Да. І від'єднанням територій так, типа, добровільно, які, в принципі, ну, могли відійти. І ядерну зброю, там, де вона була, але Союз розпався, дуже швиденько, дуже швиденько. Рашка під тиском Америки, Франції і так далі, знову ж таки, наполягла, щоб забрали. Так? З Білорусі, з України ядерну зброю швиденько вивезли. І це було, власне, якщо ти пам'ятаєш, з меморандумом, зі Штатами, з Британією і так далі. А чому не можуть відбутися там, подібні до цих подій в нинішніх умовах? Знову ж таки, тут треба багато вдаватись в аналітику, в прогнозування, альтернативні історії, варіанти розвитку. Я не думаю, що це зараз прям необхідно і що я можу, особисто я Ні, можу це, це... прям цікаво і детально проаналізувати я ці просто, процеси. Я, я просто вважаю, що цю опцію не треба відкидати ультимативно, що це не відбудеться або, скоріш за все, не відбудеться. Дивись. Е... 
Обстріли зараз Львова, так, декілька днів тому відбулись, і не тільки Львова, Луцька, там і так далі, відбулись ракетами, по-моєму, X101, якщо не помиляюсь, можливо, я помиляюсь, X55, можливо, модель не грає ролі, які Рашка зробила в 2023 році. В квітні, здається. Так. Ми скільки чули, що от-от в Рашки закінчаться ракети? Хуяк, а вони... Кліпають нові ракети, в них військовий пром працює. Хуяк, вони збирають герань вже самі і навіть не імпортують вже в Ірану, а шахеди в них тепер самі збираються. І мало того, хуяк, і в тих шахедах 30 мікросхем з різних європейських країн, зокрема з Ірландії, з Італії і так далі. Ух ти! Тому Щось не дуже виглядає на розпад. Рубль підскочив да, до 100 рублів за бакс. Зібрався Центробанк, сказав, ох ти ж, єб твою мать, їм погрозили пальчиком, Путін кудись подзвонив, вони срочно ставку підняли, хорошо. Вони продали нафти, газу і взагалі енергії, так? Китаю і Індії затарили, не знаю, на 15 років наперед дешево, типу, да? і отримали сотні мільярдів. Вони зможуть ще довго інвестувати, тягнути і триматися. Як ти оцінюєш можливість е, виникнення у нас нового Ремарка або Юнгера. Так вони вже є. Що значить виникнення? Вони реально є. І просто Ремарку і Юнгеру треба теж був час настоятися, вийти, так, релізнутись і прошуміти, так, щоб медійно досягнути свою аудиторію. Тому в нас... Презентуються книжки, от нещодавно в колеги була презентація, він на фронті, так? але приїхав для презентації, книга називалась «Йобана блятрусня». Презентуються книги, люди пишуть, наприклад, от відомий, крутий історик Іван Гоменюк зараз релізно випустив нову книжку, він на фронті, але він випустив... Власне, він приїхав у відпустку, здається, на 10 днів, так? І за тих 10 днів підтюнив, зібрав докупи і випустив книжку. Так, сформував повністю. Відповідно, такі штуки відбуваються. Мій друг Андрій Жолоб з гурту «Бетон», так? Приїхав, він півтора роки на фронті рятує людей, він медик, так? Бойовий медик. І він не десь там, десь там, знаєш, штабний чи ще щось. Він прям, от, як це називають, піздорезом. Він зараз приїхав, відкатав чудовий концерт з бетоном. Типу, ми всі послемились е, у Гарелі. Ну, ти розумієш? Е, тобто, е, і він приїде наступного разу, не знаю, вони трек запишуть там і так далі. Тобто, люди, які е, хочуть щось і мають що про це сказати, вони обов'язково скажуть. Той самий Саша Буль. Ну, от... Тож доки пес патрон тримає район. Ми з пацанами тримаємо посадку. Ми з пацанами тримаємо посадку. Він був на фронті, він повернувся зараз, ну не повернувся, він все рівно далі служить. Так? Тобто його служба триває, просто наразі він дислокується у Львові. Так? І він от виступав на файному з новим треком, так? Він, е- з новою піснею. І я думаю, що він зараз і книгу нову, якщо буде мати час між службою, так? і напише нову книгу. Тобто... В нас своїх юнгерів і отодіксів, на жаль, буде достатньо. Тобто це буде вливання, велике вливання в культуру, рефлексії щодо війни. І, і це буде не тільки в якійсь ну, книжковій формі. Так? Це буде арт, це буде кіно. Вже є багато так, фільмів на, на цю тему. Це, це дасть великий поштовх, знову ж таки, ця сумна і... Хуйова подія, так? Все ж таки, окрім формування нас як нації, дасть ще культурний великий вплив, так? І вже дає. Якщо... І я думаю, що навіть такі убогі ребятки, як Сабатон, е- з часом теж напишуть пісні про українські події, так? Там, не знаю, про Бахмут, чи... ну, бо це в розрізі навіть банально військової історії, так? Це, ну... Важлива штука, суттєво важлива, і яка от, от вона зараз перед нами відбувається, ця історія. Тому я думаю, що Україна е, вже має і матиме ще довгий час е, культуральний вплив такий і на світову культурну спільноту, так, і політичну, і, власне, і всередині України буде 
New Ukrainian Kunst. Такий, знаєш, от викристалізовуватись. А якщо дивитись на період е, Української Республіки в складі Радянського Союзу, угу. е, чи можна вважати цей період е, формуванням української держави? Чесно, мені за Радянського Союзу було офігенно. Мене брали за руку, вели в садочок, я їв, бавився з дітьми, мені купляли іграшки, нічого не треба було робити. Класно було, так? Щодо формування української держави. Ох, ти питання задаєш, такі, які, знаєш, можна полемізувати, в принципі, щодо кожного питання по пару годин і все буде спірно. Е, ні. Як українська, власне, українська держава, так, після захоплення Савком, ми перестали існувати. Перестали. Але не перестав існувати, власне, український культурний аспект, політичний аспект, національний аспект. Він не перестав, він навпаки реакційно посилювався. Так? Тобто, якщо ти пам'ятаєш, то е, НКВДшники з нашими повстанцями воювали. Тобто, в 45-му закінчилась Друга світова, так? а в 56-му закінчилась, власне, офіційно тільки... На паперах в Рашці закінчилась, я думаю, що ще тривало, війна НКВДшників з, власне, нашими повстанцями. З УПА. І не тільки УПА. Тому, типу, український контекст, він постійно був, він був реакційним, його боялись. Але чи ми можемо говорити як формування якоїсь держави? Ні. Формування української держави завершилось в... 18-19 роках, так? На жаль, дуже ненадовго. От і все. І відновилось в 91-му. Чи була весь цей час Україна? Звісно, була. Але ми говоримо про державу як ну, політичний термін, правильно? Тобто визнана іншими державами, окреслений кордон, має свої статутні документи, конституцію. Ну, розумієш, так? Тобто ми говоримо про державу як комплекс всього. Тіпе, має свій внутрішній інструмент там, впливу, механізми державні, так? законодавчу базу, виконавчу і так далі, судову систему. Ні, Україна цього не мала в складі Радянського Союзу. Якщо дивитись на результати Першої світової, і чи можна вважати головним досягненням для України, це результатом створення української держави? Головним? Ну, мабуть, якщо поставити питання такої цілі, чи була українська держава як результат Першої світової, так, типу для України, mm-hmm. то так mm-hmm. була. Чи був це мейн типу мейн меседж, такий знаєш, і ціль е, опосередкована? Так, тобто були багато нюансів, е, які можна там Скоропадського згадувати, е, і не тільки Скоропадського, е, всіх наших державних діячів того періоду, які по-різному пройобували і бачили взагалі поняття української держави. Так, Скоропадський, наприклад, нас бачив як федерацію з, Росі... з Російською імперією, так. Грушевський бачив по-іншому, так? Унер-зунер об'єдналися взагалі, типу, утворилася нарешті така Україна, як ми її знаємо. Ну, от дуже багато контекстів, так? І кожен з тих контекстів, і кожен з тих діячів вважав, що українська держава – це вот, так? Була подкарпатська Україна, так? Ну, це українська держава. Це державне формування, яке було, от, типу, подкарпатська Україна. В нас багато таких е, от, е, історій, е, які, в принципі, можна повернути так, як... Ну, тобто, якщо б я задався цілю розказати про створення української держави як результат Першої світової, звісно, я б тобі розказав. Чи було б це дискусійно? Так, ясно, що так. Да. Тобто, я можу підтягнути факти, як мені вигідно під постановку цього питання. От і все. А чи вважаю я особисто так, що Перша світова результатом Першої світової стало створення української держави? Не зовсім. А чи треба про це взагалі говорити? Наскільки події того часу 
важливі для розуміння сьогоднішньої України. Ну, наскільки я пам'ятаю, це програма 9 чи 10 класу, ні? <гум> тобто, ні, 10 здається, да? новітня історія України, це 10-11 клас. Мені здається, що про це говорять. Чи достатньо? Мабуть, ні, але згадай себе, або я згадую себе. Мені сильно було цікаво в школі про Грушевського, листопадовий чин, чи там січових стрі... в школі? Та... Так, не від'їбіться, будь ласка, п'ятірка, ура. Все, я з пацанами укатів всього грати. Ну, з часом мені це стало важливо, так? І я сам вник в літературу, там, в мемуари і так далі. Чи треба про це говорити? Та ясно, треба. Це історичний е- період нашої держави. Історичний період, власне, як ми починали говорити про політичну націю. Історичний період створення політичної нації українців. Так? Е- Думаю, потрібно. Просто не потрібно на цих темах спекулювати так? і підтягати. От як я тобі сказав, що якщо я поставлю собі ціль, я підтягну будь-які факти, які мені вигідно, під постановку питання. От нас зараз цим займаються всі. Кому як вигідно, так це питання і формулюється, і відповідається. Да? В будь-якому контексті. Даш Арестовичу навалити тобі гімна вуха, він підтягне цей контекст mm-hmm. так, що ну, типу, з, з тої точки зору типу, буде... Так, як вигідно йому. От і все. Просто не треба маніпулювати історією. Є сухі факти, є, е, ми можемо подивитись історичні документи, ми можемо подивитись переписку, так? То, то, то. Є факти. Перестаньте маніпулювати фактами е, в свою якось, ну, угу. користь та витрібне. А як з позиції м, сучасної культури м, ці теми можна актуалізувати і робити доступними для сприйняття. Так, щоб це сприймалось там, не знаю, в освітній сфері, не на отхібість п'ятірка класів пішов, а на так, щоб зацікавлювати та там, більш а, я, вже про це, я вже про це думав неодноразово, але культуральний власне, підхід в лоб цієї теми досі не видав нічого. Так? В нас були фільми, в нас були про героїв Крут знімали. Я не буду говорити про культурну і решта цінності його як фільму, типу, так? як одиниці культури. Але типу, знімалось, чи воно щось дало. Так? У нас були класні фільми там, про цей Чорний вересень, там, чи Срібний вересень, я забув, Хімич знімав. Ну, класні фільми знімав, так? І про дивізійників були класні фільми і так далі. А вони все рівно залишаються, от там, та аудиторія, яка про них знає, ще раз подивилась, поставила лайк, типу, Хімич молодець, зняв дійсно класний фільм. Хорошо. На загал все рівно ніхуя. Ну, типу, нікуди воно не пішло. Тому... А це якраз е, от то, що я кажу, в лоб. Так? Тому такі штуки, з моєї точки зору, треба а, геміфікувати, щоб подавати сучасним, е, сучасній молоді, е, і не тільки молоді. І, знаєш, колись е, була така популярна тема, вона давно профігурувала в усій світовій фантастиці, що в 70-х, 60-х, альтернативна історія, попаданці і проча штука. Тільки до нас вона докатилася, в, власне, через Рашку, Нікітін, Троє із Леса, оця вся хуєта, около славянська, ватна, е, браття славяні, гей, гой і так далі. Але воно того, я просто пам'ятаю цю штуку, на неї кинулись всі. Власне, оця тема з попаданцями була писець популярна, так, і в кінці 90-х, початку 2000-х, і навіть зараз в Рашці десятками книжок штампують попаданців вже в ЛНР, в цей, в Макеївський роднічок попаданці і так далі. Типу, і от воно ну, далі жреться, розумієш? Це далі хавають. І якщо це діє, то давайте будемо пробувати в цьому контексті, наприклад, писати українську літературу. Дуже класно в нас з цього приводу от, комікс є, наприклад, український комікс, який видає, власне, період УНР так, і української держави в стилістиці стімпанку. Там і Грушевський, такі з монокулярами, ну, воно прикольно, типу, круто. Е, хлопці з коміксу є і так само над на на такими темами працюють. Прикольно. Тобто речі робляться. Да? Просто, по-перше, часи зараз для них складні для популяризації цього продукту. Так? 
складно популяризувати якийсь гарний арт, коли от там тут ракета, тут вибух, тут мертві. Ну, розумієш, так? Складно. Але воно вже є. От. І мені здається, що геміфікація дала би дуже багато всього. Настолки, по-перше, світові. Я коли був у Франції, мандрував Францію і заходив в магазини, в них перша світова – це піздець. Просто піздець. Я захожу, і я не розумію, типу, спочатку дивлюсь на ті книжкові стелажі, і так я не розумію, стоп, Le Grande Guerre, Le Grande Guerre, Le Grande Guerre, Йоп, твою мать, це 350, чи скільки, ну так, знаєш, на вскидочку, 350 чи більше книжок про першу світову в одній книгарні. І я стою такий, значить, ох, ох, йоп, а тут конкретно по форту Діамон, а тут конкретно по Вердену, так, знаєш, такий, гуть, штук 20 по Вердену, да? а тут то, а тут то, і ігри лежать для дітей, комікси для дітей, пригоди пса, там, ну, аля, пес патрон, да? але пригоди пса в Першу світову, медика, типу, він з червоним хрестиком, і такі, типу, знаєш, як пес Тінтіна. Тобі хочеться, це воно яскраве, воно класне, тобі хочеться взяти, розкрити комікс з голубами був. Вийшла, коли шедевральніша гра The Valiant Hearts, по Першій світовій мальована, там топи були продажі, розумієш? Але це робимо не ми. А ми могли би робити те саме, ну не те саме, але подібне, так? Писати книжки про попаданців, але попаданців в ОНР, да? Тіпа, там, не знаю, батяр зі Львова потрапляє, зараз сучасний батяр зі Львова потрапляє десь там до Скоропадського. Знаєш, йде давати піздюлей Поршу за те, що розпустив українську армію. Тіпа, ну, і українська армія не розпускається, і більшовикам дають піздюлей, муравйов іде нахуй, і все класно, тіпа, знаєш. І ще якось, якби, настолки, ігри, комп'ютерні ігри. Зараз от одна з львівських компаній, айтішна компанія, яка займається іграми, так, розробила концепт гри і викатила навіть першу таку тізер. Так. Концепт гри Галичани а-ля, типу, Галичина в складі Австрійської імперії, так, але вже в космосі. Бляха, охеренно. Тема, яка лежа, ну, на поверхні лежала. Типа, да, ну, галичани в космосі. Да, ну, блин, це ржачно. Типа, знаєш, зробили зі всіма мемами про галичан. Це вже ржачно. І, тип, бля, вони зробили. І я впевнений, що це буде популярно, коли гра вийде, вона вистрілить. От. І це той продукт, з яким ми можемо вже виходити на світовий, світовий ринок і зацікавлювати. Типа, а, галичина, м-м, в складі Острогорщі. Хто така галичина? Ага, йогурт галичина. Окей. Ну, типу, розумієш, ага. нам... Придумати, сісти, блядь, на рівні держави, зробити брейншторминг? Да, ну, сука, зробіть. Не їбіть сраного Ткаченка, бо він дебіл, а зберіть нормальних людей, які вам нагенерять хороших ідей. А є такі люди? Та, звісно, є. Наприклад? Людей, які нагенерять класний да. культуральний контекст? Да. Так от, ми ж говорили, наприклад, береш Раєвського, береш Остапа українця, <сум> садиш їх в одному кабінеті, ставиш пляшку віскі і через, блін, не знаю, три години в тебе буде от такий от е, перелік контенту, яким можна тупо хайпувати і, ну, і робити його цікаво, фаново і так далі. І, ну, це так, на вскідку просто, знаєш, а позбирати там персонажів, там, лютого взяти, там, через... Кровомет, це можна зробити, знаєш. Позбирати толкових айтішників, які над... Е... попрацюють над гміфікацією, да? якісь продукти, ну, блін, їх можна. Е... Письменники, в нас є письменники, які пишуть, круто пишуть, да? У нас є шикарний Жупанський, який це, блін, видасть е... в класному вигляді, і так далі. Ми можемо це все робити? Треба, просто... Кожен раз хуйові часи. Кожного, блядь, разу. То м-м, Майдан, то м-м, АТО, то Ковід, м-м, то... І, знаєш, от кожного разу, тіпа, ніби вже от до чогось ми доходимо, знаєш, ніби зібрався кінчити, а от м-м, не можеш. Mm-hmm. І от е-м, українці, як нація, щоразу не кінчають. Uh-huh. До речі, про це, власне, і говорить е- статистична, взагалі, цифра статистики кількості нашого населення. На mm. жаль. Особливо зараз. Особливо зараз. Українцям треба кінчати більше. <рес> і в культурному, і в фізіологічному плані. Якось так. Як ти вважаєш, як ми маємо подавати постколоніальну травму? Ну, 
Ох, блядь. Це о, ми постколоніальну травму вчили в школі, декламували її на лінійках. Типу, це от ридання, оце колоніальне ридання українців, власне, травма оця, вона вже, власне, заїбала самих українців. Походу, ми самі ржемо, ну, не знаю, принаймні, в моїй бульбашці, да, над оцим постійним риданням українців в літературі, в поезії, в арті і так далі. Ну, ну заїбало, да? Камон, українці – це піздя нація, яка... Вигрібає. Кожного разу вигрібає, я маю на увазі не піздюлей, а вигрібає з якогось дна. Типу, імперія. І де зараз Австрогорська імперія? А Україна є. Е, Жеж Посполіта? Ну, типу, Велике княжство Литовське? Де? А Україна є. Російська імперія? А Україна є. І так далі. Тобто ми вигрібаємо кожного разу. І нам, власне, це треба подавати як наш контекст. Типу, бля, ми сильні. Київську Русь боялись... Бляха всі. Бо вона була неконтрольована, непрогнозована і сильна. Козаччину бояли всі і намагались з нею домовитись то шведи, то турки, то поляки, ну, в певний період, то росіяни і так далі. Всі намагались закасувати, щоб ці цука, непрогнозовані е- не ринулись, е- власне, в цей бік. Да? Тому давайте срочно прокасуємо, щоб вони ринулись туди. І от це нам, ну, треба в нас... Писець круті були е, історичні персоналі, події, де наша козацька січ, і не одна, да, їх там в школі ми вчили, що Запоріжську січ. А потім, коли ти починаєш вникати, йоп ти мать, де там тільки от, е, на, одному, на одній території, так, виявлялось було чотири січі, так, а потім і та, і та, і та, і там кругом були свої отамани, гетьмани, і все двіжувало, все капець. Це ж, ну, і, власне, нам треба давно завершити нити, що ми нещасні, нас гнобили 300 років, в нас, блядь, на панщині пшеницю жала, пішла у жито, йом, твою мать. Це піздец, блядь, ну, українець, це, курва, прокачений. Братя Клічко порвуться мачко, знаєш, от, типу, десь, от, це треба якось так продавати, ну, типу. Mm-hmm. Ну, я бачу цей просто як якийсь контекст все ж таки з позиції сили, а не з позиції жертви. Навіть зараз, під час загарбницької війни, коли фактично і де юра, і де факто ми є жертвою, так? Бляха, подивись, що робиться жертва. Не лягла і не, роз... ну, тіпа, не розставила ручки, типу, ай-яй-яй. Піздец. Її бачить так, що бідний Шольц не встигає свою висину проти лар... Ну, типу, йоп там. Оце треба продавати, цей контекст. І подавати. Бо з нашим оцим хронічним ПТРСом панщина, савок, 300 років гнобили і так далі. Ми, блядь, завжди будемо такі. Нас 300 років гнобили, тому я гавно. От тому я таке інфантильне гавно. Да хуй там. Чи можемо ми вважатись зрілим суспільством, або там прагнути стати зрілим суспільством, якщо ми не можемо прийняти своє совєтське минуле? Маніпулятивне питання. Тому що що ми будемо брати за основу, або що ми розуміємо під совєтським минулим? Загон НКВС? Велика Отечественная война, побудова Днепрогесу, чи дайте мне кирпичи, я забью Павла Тичину. Что? Ну, всю хронологию складывается. Окей, это наша хронология. Это та хронология, в которой мы, как народ, перебували. Это часть нашей истории. Сумной, хуйовой, деколи классной. Деколи, окей, я смотрю фотки 70-х Львова, мне ну, подобається там, типа, эти смешные хиппи появлялись, все в клешах, типа, как-то, ну, Типу, я не можу сказати, що типу, все тотально був піздець. Він був, але не тотально. Люди все рівно жили, отримували фан, розмножувались. Ну, якось там, от мене зачали при Радянському Союзі. Типу, я не можу сказати, що це погана подія була. В принципі, мені подобається. І я теж, по суті, що тоді пережиток Савка. Мене 
зробили, виносили і народили за Радянського Союзу. Я цей радянська спадщина, живі з Тому, в принципі, прийняти, звісно, що да, ну, прийняти, пропрацювати, не робити далі такої хуйні, яка робилась, да, не писати доноси на сусідів там, і взагалі не, не реагувати так, як е, реагували люди. І йти далі. Просто, типу, прийняття своєї історичної, просто своєї історії це окей. Як ми можемо подавати власний ресентимент до росіян? Куди подавати? Кому? Ну, закінчити його нарешті, щоб, блядь, все досить. Mm. Це до питання про журбу, про тяжку долю, про все це. Дивись, його закінчити, ну, мені так здається, просто так, е, там, лагідною українізацією чи формування нас як нації, можна, але це дуже пролонгований в часі процес. Так? Е, тому що в медійному полі Рашки, в культурному полі Рашки, досі існує величезна кількість наших людей, українців. Буквально днями, не знаю, позавчора чи коли, я не дуже відчолкую, коли там пам'ятні дати передати над Цой, була в Цой, і в нього була якась чи дата смерті, чи дата народження, ну, десь на днях, так? І навіть в моїй ніби почищеній френстрічці були там, типу, помнім в цей день і портрети Цоя. Я такий, блядь, що? Серйозно, е, в моєму фейсбуці хтось помню Цоя, ви, а? Типа 2023 рік, е, якраз зі сторони Цоя до вас летять X101 і X55, помнім, гордімся. Тому, власне, поки ця хуйта не закінчиться, а в медійному, культурному і, на жаль, їхньому цьому околорускомірському, е, Бульбашці, да? живе досить багато людей, які досі використовують ВКонтакт. Я, навіть, я зараз навіть захожу на профайли декотрих людей, мені там хтось від команди щось, да? я такий, блядь, хто ти такий? Захожу на профайл, так, а, лінк на ВКонтакт. Ясно, долбайоб. Все. Ну, але це є досі, розумієш? І люди досі слухають е, російські, дивляться російський Ютуб. Піздець, я там Just for Fun захожу, якісь там, бачу, мені стрічка приносить, да? я захожу, дивлюся, і бать, коменти від наших, там, типу, і... mm? Буває. А чому можемо зараз м- існувати за межами конформної позиції в умовах війни? Я зараз згадую, на якому курсі в мене юрфаку закінчилась філософія, бо я себе починаю почувати як на лекції з філософії. Ну, ось весь цей е, жовто-блакитний вайб, котрий інколи ну, так вже я... дуже натужно відбувається. Чи можемо ми зараз існувати за його межами? Я просто під... я завис, бо я підбираю цензурні слова, тому що перше, що я хотів сказати, це блядь. Я вирішив це не говорити. Дивись, Байрактарщина, Шароварщина, Пес Патрон, Слава ЗСУ на обмінниках, де бариги бережать баксами, да? і так далі, це... Воно все рівно буде. Це частина е, будь-якої культури. В принципі, оця маргіналізація, дно і, і в обобу, вони є, в принципі, в кожній культурі. Якщо ти думаєш, що типу, там, е, в Німеччині немає такого, чи у Франції, чи в Америці, де, блядь, вайт треш в Америці, це ціла величезна соціальна прошарка зі своєю культурою, виконавцями, музичними і так далі. Оце наш вайт треш. Якщо ти розумієш, про що я. І він завжди буде. Він завжди, ну, типа, це і буде аудиторія, яка буде хавати. Ну, блядь, ну не буде водій маршрутки слухати 19.14 на касеті. Ну, щось має слухати. А ти хотів би, щоб 19.14 слухали водій маршрутки? Да мене люди проклянуть, які в тій маршрутці їдуть. Ні, це, це вже друге питання. Ти б хотів би особисто? Чесно, по великому рахунку мені піху. От просто, взагалі. 
От реально, ну, типа, мені все рівно, що, ну, що буде слухати водіма шутки. Або нічого не слухати, бо це законом заборонено зараз. Хай дотримується ноти закону, і це буде окей. Мені це важко зрозуміти, але окей. Окей. Ну, тобто, чи я вважаю е, те, що я роблю, достатньо важливо культурально, щоб його слухали в маршрутках і так далі? Ні. Ну, тим, ні. У мене не настільки роздуте его. Воно, звісно, дай Боже, але не настільки. Як цивільна людина сьогодні може перевести якусь умоглядні наслідки війни та власну біль у якийсь Прикладний характер. Перший, найголовніший прикладний характер, який в тебе є як отче наш, говорю як атеїст, донатити. Це тупо от найперше прикладне те, що ти можеш. Встав, задонатив. Прилетіла ракета, поматюкався, задонатив. Впала зарплата, запитав у своїх пацанів, кому що треба. Задонатив. Я розумію, що ну, тіпа, не всі можуть е, постійно кидати гроші. Я теж, наприклад, не можу там, ну, якісь величезні суми. Ми зараз не виступаємо взагалі, не катаємо. Там, наприклад, як гурт не дуже можемо донатити. Да? Ну, щось донатим, звісно, мерч якийсь продається, там аукціони різні проводяться. Нещодавно навіть щось там наші диски з підписами за якихось щось 70 тисяч гривень продались, як на донати. Типу, да? Ну, це окей. А так, загалом, це найперше, як ти можеш трансформувати, власне, біль від війни. Так? Волонтерство і донати. Я розумію, що волонтерство – це не для всіх. Так? Е, тому, що, ну, тому що не для всіх. Так? Тобто це треба горіти, хотіти дуже, хотіти допомогти, знати, як дістати, знати, як підмутити. Бо в нас, на жаль, досі через... Погане законодавство. Мені дуже складно було це слово підібрати. Недосконале законодавство. У нас все рівно досі доводиться підмучувати, розумієш, щоб привезти дрони, тепловізори і так далі. Е, машини. В тебе все рівно можуть це підбрити. Окучити депутати і так далі. Нечесні благодійні фонди. І так. Тому волонтерство це ну, так трохи підзаїбатися. Тому люди, люди можуть донатити, люди можуть допомагати. У нас зараз дуже багато є тут військових з кінцівками втраченими, з ПТРСами в госпіталях або вже виписані з госпіталя. Да? Вони повертаються сюди. Блін, допомагайте їм. В мене от знайомі, наприклад, водять тури. В... Ну, от знайомі просто, вони туристи. Да? І вони водять військових які зараз тут, в Карпати. Просто от, видохнути людям треба, розумієш, військовим треба. Людина півтора роки ну, тіпо, виживала, розумієш, секунда в секунду. Це ну, тіпо, вгризалась, щоб вижити, вбивала, щоб вижити і так далі. Їй треба видихнути. Тому, ем, тому я досі не розумію цього долбоєбізму з невипусканням військових за кордон до своїх родин, або просто блядь, на два тижні в Італію полежати, подивитись в небо, типу, блядь, я живий, ура. Це окрема розмова, так? А, але от вони водять, наприклад, тури для військових в гори. Це класно, це окей. Це те, що може зробити звичайна людина. Так? Звичайна людина може піти в якийсь благочинний фонд, запитати, чи може допомогти. Може, не знаю, в госпіталь з'їздити. Може, ну коротше, багато моментів, яким можна допомогти з дітьми позайматися. Ти там, не знаю, маєш хист, маєш навички і так далі. Ясно, що не треба, щоб кожен з вулиці приходив, займався дітьми військових, бо це буде ще, ще гірше. А якщо маєш навички, хист і вільний час, камон, давай. Це, це окей. Типу. Мені здається, що зараз якраз дуже багато е, відкритих таких е, шляхів допомоги. Так? Що ти, як цивільний, який сидить тут, забудь е, слова е, культурний фронт, е, Економічний фронт, блять, я дуже хочу на економічному фронті хоч одного побачити з економічною контузією, да, і бажано з відірваною економічною ногою. Е, ну, от забути про ці всі хуйові е, решта фронтів і просто, блять, робити. От, от. Не можеш робити, це теж окей, донать. Якось так. 
Ти постав... Не можеш, сорі, останнє, не можеш ні робити, ні донатити, бо не маєш ще чи... Не пизди. Просто. Хоча б. Цього вже буде достатньо. О, це, напевно, найскладніше. Угу. Ти писав, що грати музику про війну в країні, в якій йде війна, трошки суперечливо з позиції моралі. Після того, як ти відвідав... Я тебе переб'ю, не з позиції моралі. Бо мораль – це така дуже штука... Кривляння людини перед природою, як казав один німецький ідіот. Це особисто моя позиція, яку я проговорив з гуртом, і вони сказали, окей, ми почули, ми зрозуміли, добре, десь на цьому ми пристаємо. Тут не про мораль, тут конкретно про мої відчуття, які я не можу навалити, сказати, о, це піздєс правильна позиція для всіх. Сорі, це суто моє, людське. Так, Після того, як ти відвідав Файне у Львові, чи не змінилось твоє бачення музичної діяльності навіть про війну зараз? Особисто моєї ні, не змінилось. Чи потрібне було Файне і чи це було Файно? Так. Да. Я побачив на Файному е, людей, які повернулись з полону, так? Заз... азовців, які повернулись з полону. Я побачив... Е людей військових так, на протезах, які бляха стояли і тішили, що вони живі, вони слухають музику і типу, вот, ентертаймент, ура, я живий і це, знаєш, я, типу, я, ну, я отримую емоції, ура. Для цього треба було, от просто, це от для цього масхев, да? плюс вони зібрали фактично 4 мільйони, там, без, без якихось копійок, 4 мільйони гривень, ну, йоп, ну хто ще? Покажи мені, що, що Атлас Вікенд щось там назбирав. Хай Маладзе ще раз запросять, може теж зберуть 4 млн гривень. Але поки що тихо. При тому по відвідуванню майже як до воєнна рівень. Угу. Вот. Е, хто з наших великих фестів зараз е, вклався і регулярно збирає? Ніхто. А файне зробили, зібрали. Блять, честь і хвала. Реально, і вони, я бачу, продовжують, і добре, тому що стагнація культури не вигідна нікому, і вона не може бути. Ну, подивись в розрізі Другої світової, Першої світової, там, типу, Друга світова, Франція, в Бастоні, піздец, піздарес, да? Все, там, Орденський ліс, Бастонь, просто, кишки, кров і масакра. 300 каменища, попивають каву. Ходять в театри, там, розумієш, да? про що? Іде життя. Ну, людська психіка не витримає постійний піздарез, коли нема куди відкатитися. Де навіть тут пацани з фронту постійно ти попадаєш на відоси, я попадаю, де тіпа, ну вони ржуть, вони там танцюють якісь там, тіпа, хардбас і так далі. Там нещодавно я бачив відос, взагалі ржав, як чувак зі смішною гарматою, такою, знаєш, олдскульною козацькою біжить, тіпа, і там підпис, вихожу на, на вогневі пози. Ну, блядь, люди, це все рівно люди, їм треба мати позитивні емоції, так? Бо без цього, ну, типу, інакше, інакше наступить пиздець, просто колапс. Твій власний персональний, бо далі ти не будеш розуміти, для чого жити взагалі, ну, в принципі, типу. Тому такі штуки потрібні. Культура повинна бути, культура повинна працювати. Якщо ти музикант і ти не на фронті, то ти повинен як музикант заробляти гроші і допомагати фронту. Бо це ну, пряма твоя діяльність. Тобто ваш виступ, поки йде війна, можна не очікувати? Чесно, я не знаю. Мене е- зі всіх сторін, е- так, без ложної скромності, зі всіх сторін е- прилітає мені там від оргів пропозиції постійно, давайте в нас, давайте в нас, давайте в нас, там то, то, то. Мені люди пишуть, а коли ваш виступ, як можна, вже доходить вплоть до того, що, типу, на мене прям з наїздами, типу, о, блядь, кумар, вийобується, там, ну, типу, і, і таке теж є. Проблема в тому, що це я не відчуваю зараз в собі. От, ну, тут не про те, що я не хочу, я вийобуюсь, там, не знаю, чи мені дєнєг треба, чи не... Блять, все, все рівно піде на армію. Я не маю ресурсу. От, це, мабуть, те слово, яке буде правильне 
в мене я ще досі не зібрав той ресурс докупи, щоб вийти угу. і, власне, в Україні, да, коли переді мною будуть стояти військові. Розумію, а вони будуть стояти, бо дуже багато військових нас купують мерч там, і так далі. Да. І я вийду, я буду на них дивитися, так? От на тих хлопців, які пройшли піздарези, були під бахмутом, хтось втратив кінцівки. Типу, я вийду на них, буду зі сцени дивитися, і я стою в формі, розумієш, да? з, за мною екран, на якому їде танк і валить арта, і я маю їм розказати про жахи війни. Розумієш мій е, конфуз е, в цій ситуації? Хто я, блядь, такий, щоб вийти і о тому типу, який там півроку був під Бахматом, да, розказувати про жахи війни. Він вийде на сцену і 15 хвилин його стендап е, розкаже про жахи війни більше, ніж півтора години наш концерт. Розумієш про що я? І от я досі в собі не можу знайти це, е, якось, не знаю, переламати себе чи не переламати, не знаю. Не можу знайти собі, в собі цей ресурс. Коли ти в Європі, жирній, лінивій, зажиточній Європі, коли перед тобою 15 тисяч німців і всі з півком такі, ну, давай, українець, покажи, що ти там, що ти вмієш. Розумієш? От вийти і на них, я злюсь на них, я виходжу зі сцени, я агресивно на них, я лізу в НАТО, і, блін, мені хочеться їх пиздити, розумієш? Бо мені хочеться до них кричати, типа, камон, одупляйтеся. А вони, типу, ну, там, Україн, це одна політик. Да, у нас ну, топік був під, одних, під одним з німецьких фестів, де я послав нахуй німецьких політиків за те, що вони сикливі підари. Був прям там щось, ну, блядь, не знаю, на 600, по-моєму, коментів. Українці, нацисти, там, типу, блядь, заїбали зі своєю політикою, бандерівці, там, траляля. Ну, типу, і мені хочеться от, в Європі вийти, сука, кричати їм в обличчя, розумієш? І мені хочеться от по болоту себе змазати, підійти і от просто йому тіпа, в обличчя. А тут, от, ну, блядь, ну, на мене стоїть типу, пацан, який... От я сидів буквально на днях, у мене два друга повернулися. Один в госпіталь повернувся, а другий перевівся у Львів. Да? Два моїх друга, ми разом на районі росли, типу, і вони обидва воюють. І ми типу, якось зібрались на пиво. І я розумію, що мені серед них двох якось, блядь, соромно. Розумієш? Ну, типа, і мені буде так само соромно на сцені, в формі, е, включаючи відеоряди, типа, стояти і дивитися на пацана без ноги, який втратив її під бахмутом, захищаючи мене. І я не, не можу знайти в собі мотивацію поки що вийти і дивитися йому в очі. Якось так. Можливо, з цим до психотерапевта, я хуй його знаю, але ну, поки так, як є. Ти вважаєш себе снобом? Інші вважають. <рес> я думаю, це ні, ні, більш інформативніше. Ні, інші то, то таке. Саме я це... себе вважаю задротом. Давай так. Снобом не дуже. Хоча в мене часто може включатися режим сноба, але більше для фану, бо я знаю, що я в режимі снобу можу, типа. Просто з людей витягнути тіпа, трошки більше е, їхніх реакцій, з яких я потім все рівно отримую фан. Да? А загалом, якщо говорити так про якусь мою таку поведінкову модель, то я задрот. Це заважає якось? Так. Да. Заважає. Ну, наприклад, не знаю, ти знайомишся з новою дівчиною. Да? Ви йдете там десь, не знаю, погуляти ви йдете, да? на каву там, і так далі. А ти замість того, щоб тіпа, оце, ну, там, ну, ти починаєш розказувати про міграцію різних видів сапіенсів, тіпа, да, схрещення денисівців в другій хвилі тіпа, з, з неандертальцями, е, плистоценову мегафауну і взагалі, що в нас е, по Львову якраз сарматське море проходило, і в нас дуже багато скам'янілих решток гастроподів і брахіоподів. І, до речі, якщо розбивати ці камені, то там всередині хуєнні ракушки, а на тебе дивляться такі, бля, господи боже мій, який довбайок. Розумієш, да? Або коли тебе там не знаю, питають, яка твоя улюблена, яку музику ти слухаєш? І ти такий, ха! <рес> ну давай. Я не знав, що в тебе є три зайві години. Якось так. Тому да, вона деколи заважає. А як ти сприймаєш, коли хтось на тебе це навішує там помилково або. Що навішує? Характеристику сноба. 
Будь ласка, господи, вже. Ну, типа, why not? Ну, тобі тобі людини це є... не заважає? Ні, в кожної людини є своя реакція. Дивись, я щось роблю, щось говорю, щось накидаю там е- і так далі. Там співаю музику, да? якась в мене є життєді... продукти життєдіяльності, назвемо це так. Е- і в людей є відповідна на них реакція через власну призму. І це нормально. І в кожного буде своя власна реакція. Хтось буде вважати, що тіпа, класний чувак, да? хтось буде вважати, бля, ти долбайоб. І обидва будуть мати рацію. В принципі. Тому що це їхні реакції, які базуються на їхньому досвіді і на тому, що вони отримали від мене. Да? Хтось прочитає там якийсь мій пост, Порже і скаже, кумор молодець, типу, набросила. Хтось прочитає, такий, сука, який дебіл, нахуй з друзів. І таке відбувається постійно. І це теж нормально. Ну, типу, тому без різниці. Кожна людина має право на свою реакцію. Якщо хтось мені полізе бити морду за, там, допустим, якийсь пост, наброс чи ще ж. О, це вже інше. Це вже переходимо від точки зору до точки удару. Тому тут типу, буде дія, буде, буде протидія. Uh-huh. А так, будь ласка, думайте, пишіть, говоріть, що завгодно. Це окей, це ваше право вообще, типу, на своїй Богом даній землі. У вас як колаборація з парадезами? У вас як у колаборантів, я так зразу, зразу в мене це перше голові, у вас як колаборантів. Так. Е, і з бульом. Угу. Е, а якщо продовжувати цю тенденцію серед української сцени, з ким би ви хотіли зробити ще? З української сцени? Угу. От на цьому моменті всі мої друзі-музиканти з інших гуртів зараз роблять так. Ну давай, піздюк, давай. <рес> ну-ка, ну-ка, а потім будеш нам посміхатися. З українських гуртів. Ну, мабуть, мабуть, мені би було цікаво попрацювати в, в якійсь колаборації з Гамардус Фангус, так? І, зокрема, з Єлівцем. Бо мені подобається його музика. Він дуже, от окремо, як Єлівець, так? він робить дуже ніжну, таку атмосферну, цікаву електроакустику, ембіану, типу. Да, це електронна музика. І от мені би було цікаво, наприклад, спробувати з ним якусь е- нойзову колаборацію. Да? Типу, як людина, яка так тонко сприймає, має таке тонке світосприйняття, яке виражається в досить такій ну, добрій музиці, да? побачила би нашу тему, бруд війни, окопи, кров і так далі, і виразила би це через електронну музику, через шуми. Мабуть, це от мені би було цікаво. Так? Якщо ми говоримо про яких, якихось GGG рок метал якби я хотів мати колаборацію, я би вже мав... Мабуть. Якось так. Це жодним чином не принижує якось, ну, типа, інші гурти, так? Просто, ну, типу, я не знаю. Я думаю, це нікому з українських гуртів, по-перше, не буде цікаво, так? А по-друге, мабуть, де і нам. Ну, типу, буль, це, розумієш, це, типу, от, от як і я лівець. Це людина зовсім з іншої простору часу, культурної бульбашки і так далі. Це от, от кантрі, яке передає свої емоції. Оце, от, знаєш, типа Ukrainian Gothic такий. І воно, от воно зіграло в цьому треці, як і мало зіграти. Розумієш? От для цього робити колаборацію з GGG не дуже цікаво. Розумієш? А робити колаборацію от з кантрі, з електронною музикою, не знаю, банально госпел якийсь, або щось таке, що ну, рве шаблони і виходить індустріальне. Може, індії якийсь. Можливо, навіть індії. Індустріальне щось, да? Тобто, от, е, таке, що від тебе не дуже то й чекають. Тобто, колаборацію, там, не знаю, з умовним black metal від нас і так чекають. А я не хочу. Ну, типа, я їбав весь ваш black metal. Я граю панкрок, вообще, в принципі. Ну, якось так, розумієш. Типу, і це не тому, що я якось знецінюю інших музикантів. В нас 
вагон крутіших гуртів, і це всі чудово знають, бо наші гурти на величезних лейблах турять по світу, рили світом там і так далі. Да? Просто, ну, точно не, не зараз і точно не цікаво. Ти казав, що в тебе поки що немає ресурсу для виступів. А як взагалі постійно оповідати про бруд, смерть та розпач і при цьому емоційно не вигоріти? А хто тобі сказав, що я емоційно не вигорю? Ти досі цим займаєшся. І вигораю. Кожного разу. Хуям собачим. Вообще, я після турів, фестивалів, я не можу говорити з людьми. Я закриваюся в кімнаті і, типу, я там два-три дні не виходжу. Я лежу в стелю, дивлюся жронти, депресанти, е- транквілізатори, типу, гашусь гідозепамом, сульпірідом там і так далі. Так, да, воно так працює. Це не деструктивно? Конечно, деструктивно. Та жити воно взагалі деструктивно, і цього помираєш. Ну, типу, і все. І пити деструктивно, і що мені тепер віскарі не пити, чи що? Ну, типа, бо це деструктивно, то ну, камо. Ну, звісно, це ну, емоційне, тим більше я це все пропускаю через себе. Я бачив тих солдат, яких я викопував, ну, кістяки, я їх викопував, ми там перепоховували і так далі. Це роками я цим займався, дезактивував боєприпаси першої світової власноруч, таке, знаєш, сидиш, крутиш, пиздане, не пиздане. Типа, якщо пиздане, то треба так, щоб раз і щоб не мучився. Знаєш, так, пані, я дезактивував, ух ти, молодець. Е, воно все про емоції, про переживання і да, коли ти починаєш це вивалювати на сцені, пропускати через себе, а я така людина, що звикла дуже в собі всередині все носити, накручувати, їбати собі цим мозок. Да, я вигораю. Якось так. Тому я роками сижу на всяких транках. Запіваю віскарем. А і загалом ви ж, не, ви ж не співаєте пісміні, ви переоповідаєте історії. Так. Власне так. Я виходжу і кричу те, що, як мені здається, хотів би розказати той конкретний солдат. Чи... А як ти оцінюєш власний вплив на розвиток української сцени? Ну, завод мопедів в нас ніби є. На розвиток української сцени поняття немає взагалі. Я ніколи навіть не брався думати в цьому. Да є українська сцена, є я. Ми щось робимо, щось важливе. <сум> Все. Ну, я не знаю, ну що значить вплинув на українську сцену? Там, от, не знаю, Моторхед вплинув на, на світову сцену. На Моторхед там роблять кавера постійні, то їх наслідують у звуці, в стилі там, і так далі. Да? Там судом... Там металіка, там є гурти, які щось зробили, яких наслідують, і вони впливові. А ми що зробили? Ми ніхуя ще не зробили, ми не впливові, нас не наслідують. Тому про вплив на культуру я би не говорив. Про вплив наш на культуру можна буде поговорити, не знаю, через років 20. І от тоді подивитись, чи ми взагалі якось культурально залишили якийсь послід. Назвемо це не слід, а послід. Чи ні? Ну, а зараз говорити на якісь впливи на культуру, ну, камон. Хто? Скільки ми в Києві зберемо людей? 500? 800? Це вплив на культуру? Наталка Могилевська збере в 10 разів більше. Я думаю, багато не погодяться. Да і, собственно, хуй з ними. <гум> Як казав Большой Лібовський. Окей, фак. Дякую за розмову. І тобі дякую.